தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை நடத்த அரசு அவசரம் காட்டுவது ஏன் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி தேர்வை நடத்த இதுவே சரியான தருணம் என்று தமிழக அரசு வாதம் வழக்கு பதினொன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை ரத்து செய்யுமாறு மு க ஸ்டாலின் ராமதாஸ் வைகோ உள்ளிட்டோர் வலியுறுத்தல் அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி செவ்வாய்க்கிழமை ஆலோசனை தெலங்கானாவில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் ஆல்பாஸ் அனைவரும் தேர்வின்றி தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முடிவு தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவில் ஒரே நாளில் ஆயிரத்தி ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேருக்கு தொற்று சென்னையில் மட்டுமே ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு பாதிப்பு இருபத்தி இரண்டு வயது ஆண் உட்பட கொரோனா பாதிப்பால் ஒரே நாளில் பதினேழு பேர் உயிரிழப்பு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்திருப்பதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட திமுக எம்எல்ஏ அன்பழகனின் உடல்நிலை கவலைக்கிடம் இதய மற்றும் சிறுநீரக செயல்பாடுகள் மோசமடைந்திருப்பதாக மருத்துவமனை அறிவிப்பு சென்னையில் மட்டும் மூன்றரை லட்சம் பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு அனைவரையும் தொடர்ந்து கண்காணிக்க தமிழக அரசு முடிவு இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு திறக்கப்பட்ட வழிபாட்டுத் தலங்கள் தனி மனித இடைவெளியுடன் பக்தர்கள் வழிபாடு அமர்ந்து சாப்பிட அனுமதி அளித்தும் வழக்கமான வியாபாரம் இல்லை என்று ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் கவலை நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் சுமார் பத்தாயிரம் பேருக்கு தொற்று கொரோனா பாதிப்பில் சீனாவை வெஞ்சியது மகாராஷ்டிரா உலக அளவில் எழுபத்தி ஒரு லட்சத்தை தாண்டியது கொரோனா பாதிப்பு தொற்று இல்லா நாடாக மாறியது நியூசிலாந்து தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை தற்போது நடத்தாவிட்டால் கொரோனா மேலும் அதிகரித்து பிறகு நடத்த முடியாது என்று தமிழக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பதிலளித்துள்ளது தேர்வுக்கு எதிரான வழக்கின் விசாரணை வரும் பதினொன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது ஜூன் பதினைந்து முதல் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் தேர்வை இரண்டு மாதங்களுக்கு தள்ளி வைக்க கோரி தமிழ்நாடு உயர்நிலை மேல்நிலை பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சங்கம் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் வினித் கோத்தாரி சுரேஷ்குமார் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் ஊழியர்கள் என இருபத்தி இரண்டு லட்சம் பேரின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் புத்துணர்ச்சி வகுப்பு நடத்தாமல் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த தேர்வை தள்ளி வைக்க வேண்டும் எனவும் மனுதாரர் சார்பில் வாதிடப்பட்டது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அனைத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஏற்கனவே நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுடன் இதையும் சேர்த்து விசாரிக்குமாறும் கோரிக்கை விடுத்தார் அதனை கேட்ட நீதிபதிகள் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் எப்படி தேர்வு நடைமுறைகளை மேற்கொள்ள முடியும் என வினவினர் மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை விட உயிர் முக்கியமானது என்று கூறிய நீதிபதிகள் தேர்வெழுத வரும் ஒன்பது லட்சம் மாணவர்களில் ஒருவருக்கு கூட கொரோனா தொற்று ஏற்படாது என அரசு பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய தயாரா என கேள்வி எழுப்பினர் தேர்வை ஏன் ஒரு மாதத்திற்கு தள்ளி வைக்க கூடாது என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள் பிற்பகலில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டனர் பிற்பகலில் ஆஜரான தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயணன் வரும் நாட்களில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து தமிழகத்தில் இரண்டு லட்சம் பேர் வரை தொற்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் அதனால் தேர்வை நடத்த இதுவே சரியான தருணம் என்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் தேர்வு நடத்தப்படும் எனவும் உறுதியளித்தார் இதனை கேட்ட நீதிபதிகள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து கூடுதல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை வரும் பதினொன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் வழக்கு விசாரணைக்கு பின் மனுதாரர் மாயவன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் தமிழகத்தில் தற்போதே கொரோனா உச்சத்தில்தான் உள்ளதாகவும் இந்த சமயத்தில் தேர்வு நடத்தினால் பாதிப்பு ஏற்படாதா எனவும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை நடத்தியே ஆக வேண்டும் என்ற தமிழக அரசின் நிலைப்பாட்டிற்கு கல்வியாளர்கள் பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்
இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று காரணமாக தெலுங்கானாவில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டதை போல தமிழகத்திலும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பது பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தெலுங்கானாவில் அந்த முடிவு எடுக்கும் போது முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தமிழகத்தில் தேர்வு நடத்துவது சரியா என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் நாம் சொல்வதை கேட்காவிட்டாலும் மற்ற மாநிலம் காட்டும் வழியையாவது பின்பற்ற வேண்டும் என்று மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதேபோல் நாட்டில் கொரோனா தொற்றில் பத்தாவது இடத்தில் உள்ள தெலுங்கானாவே பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை ரத்து செய்யும் போது பாதிப்பில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள தமிழகமும் அந்த முடிவை எடுப்பதுதான் மக்கள் நலன் சார்ந்த அறிவார்ந்த செயலாக இருக்கும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாசும் வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்நிலையில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மற்றும் கல்வித்துறை அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி செவ்வாய்க்கிழமை ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார் இதில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு விவகாரம் மற்றும் பள்ளிகளை திறப்பது உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மற்ற செய்திகளை ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத வகையில் ஒரே நாளில் உச்சபட்சமாக ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் பாதிக்கப்பட்டோரின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை முப்பத்தி மூன்றாயிரத்தை கடந்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது இந்நிலையில் தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய செய்திக்குறிப்பில் ஒரே நாளில் அதிகபட்சமாக ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதியானதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் தொடர்ந்து ஒன்பதாவது நாளாக தொற்று பாதிப்பு ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது இதில் இருபதாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பேர் ஆண்கள் பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் பெண்கள் மற்றும் பதினேழு பேர் திருநங்கையர் ஒரே நாளில் பாதிக்கப்பட்ட ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேரில் கத்தாரில் இருந்து ஒன்பது பேரும் குவைத்தில் இருந்து மூன்று பேரும் வந்துள்ளனர் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து முப்பது பேர் வந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்தவர்கள் இருபத்தி இரண்டு பேர் சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரே நாளில் ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று எட்டாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் பதினோராயிரத்து எண்ணூற்று பதினேழு பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் இருநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி இரண்டு வயது இளைஞர் உட்பட தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் பதினேழு பேர் உயிரிழந்தனர் இதில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பதினான்கு பேரும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் மூன்று பேரும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் இதுவரை தமிழகத்தில் கொரோனா உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருநூற்று எண்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது ஒரே நாளில் ஐநூற்று பேர் குணமடைந்ததால் இதுவரை வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்து ஐநூற்று அதிகரித்துள்ளது தற்போது பதினைந்தாயிரத்து நானூற்று பதிமூன்று பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் தமிழக அரசு மருத்துவ வசதிகளை எந்த அளவிற்கு அதிகப்படுத்தினாலும் பரிசோதனைகளை அதிகரிக்காவிட்டால் பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று இறுதி நிபுணர் மதுசங்கர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ற அவங்க நிறைய எஃபோர்ட் எடுத்திருக்காங்க நிறைய மருத்துவர்களிடையே ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க வந்தா என்ன செய்யணும் எங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும் இன்னும் தனியார் மருத்துவமனைகள் அதில் பெட்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்றதா சொல்றாங்க அதுவும் நல்ல ஒரு வழிமுறை தான் அதாவது முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகளை குறைவா எடுத்திருந்தா கூட இன்னும் நிறைய கூடினால் தமிழ்நாடு அரசு எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் டெவலப் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு கேட்டா ஐ வில் சே எஸ் அவங்க நிறைய பெட்டுகள் இன்னும் டெவலப் பண்ணிட்டு வராங்க யாரையும் வைத்தியம் இல்ல யாரையும் திருப்பி அனுப்புறதெல்லாம் கிடையாது ஆனாலும் இன்னும் டெஸ்ட் நம்பர் கூட்டணும் அப்படிங்கறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்ல தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் பதினான்காயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டதன் மூலமாக தமிழகத்தில் இதுவரை பரிசோதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து எண்பதாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டாக உள்ளது ஆனால் இந்த சோதனைகள் நேற்றை விட ஆயிரத்து இருநூறுக்கும் மேல் குறைவாகும் தமிழகத்தில் இருபத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் புதிதாக கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னைக்கு அடுத்ததாக செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நூற்று முப்பத்தி நான்கு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கும் வேலூரில் முப்பத்தி மூன்று பேருக்கும் தூத்துக்குடியில் இருபத்தி ஆறு பேருக்கும் புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மேலும் காஞ்சிபுரத்தில் பதினெட்டு பேரும் திருவண்ணாமலையில் பதினோரு பேரும் ராமநாதபுரம் ராணிப்பேட்டையில் தலா ஆறு பேரும் மதுரை நாகை மற்றும் தருமபுரி மாவட்டங்களில் தலா ஐந்து பேரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று மற்றும் பிற தீவிர நோய்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகனின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகனுக்கு கடந்த இரண்டாம் தேதி
ஆக்சிஜன் தேவை அதிகரித்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு